नमस्कार मी प्राध्यापक डॉक्टर उदय परमेश्वर डोमरे सरचिटनीस महाराष्ट्र राज्य तलवारबाजी संघटना सहसचिव भारतीय तलवारबाजी महासंघ तसे शिवाजी कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय कन्नड़ जिला और क्रीडा विभाग प्रमुख मन कार्यरत है आज अपन बढ़त लॉकडाउन परिस्थिति अपन सर्वज घर आहोत परंतु ये महाराष्ट्र राज्य तलवारबाजी संघटना व जिला क्रीडा अधिकारी नसिक संयुक्त विद्यमा तलवारबाजी या ऑलिम्पिक खेला प्रसार और प्रचार जास्तीत जास्त वहावा हा खेल अपनेपर्यत पोचवा ये या कार्यशाच आयोजन कर सर्वप्रथम मी एक आयोजक मन अपने सर्वान पुनश्चय स्वागत करते कार्यशा माता विषय है तलवारबाजी खेल तलवारबाजी खेला ऑलिम्पिक मध्य स्थान अपन ये तलवारबाजी ऑलिम्पिक ऑलिम्पिक मध्य खेला या गोष्टी वे अपन प्रकाश टाक आहो तलवारबाजी मटल तो हा खूब मोटा विषय है या विषयावरती अपन अवगे तीस चाईस मिनटा मधे जास्त प्रकाश टाकू शकत नहीं तरी मी ज्यादा तलवारबाजी एक खेल मनु विकास एक खेलने की पद्धति यहाँ थोड़क ज्यादा प्रकाश टाक है व ऑलिम्पिक खेला विषय जास्त बोलना है तलवारबाजी मटल तो अपने सगैंसमोर एक रक्तपात उभा रहो अपने डोसमोर छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति संभाजी महाराज महाराणा प्रताप या सारख्या लड़वैया तलवारी अपने डोसमोर ये अपने दिखो तो फ्त रक्तपात जुनिया का ज्यादा पात्या तलवारी दोनों बाजू जाना धार आते अशा तलवारी अपने समोर दिस्त परंतु आधुनिक तलवारबाजी हे अत्यंत वेगरी है यठिका अपने ये बगा कि ज्यादा हा रक्तपात होत होता हि युद्धकला मन सग जग ये बगत हो यूरोपीय देश तलवारबाजी या युद्धकले एक आधुनिक स्वरूप देवन खेला स्वरूप दल ये इटली असेल, फ्रांस असेल, जर्मनी असेल, या देश खूब मोटा वाटा है इटली और जर्मनी में तो सतत्या ने चढ़ाउट रही है कि हाँ तलवारबाजी खेला खेल मन स्वरूप देना चाहिए सग श्रेय ये अपने कड़े ओढ़ दोन देश सतत्या कर परंतु प्राचीन कालखंडा ईसवी सन पूर्व अकराशे नव्वद मधे तलवारबाजी खेला पुरावे आड़ता इजिप्त मध्य लक्सर या मंदिरा तलवारबाजी खेल नक्षिकाम है और तो एक सगत जुना पुरावा आज यह तलवारबाजी खेला मानला जो पासन के आजपर्यंत सतत्या ने तलवारबाजी खेला एक खेल खेल मन एक संशोधन होता है युद्धकला मन कालांतरा तलवारबाजी युद्धकला हि पड़द्याड ग परंतु खेल मन आज ही तुम्हारे मना हि जीवन ठेनेच काम ये सतत्या ने होता है तलवारबाजी या खेला चौदाव्या पंद्रहव्या शतकापास प्रयत्न सुरू हो कि खेला स्वरूप दयाच मे बगा कि ज्यादा अपने कहीं युद्धकला मन तिथर होता क्या का यूरोपीय देश ये युद्धकले खेला निर्माण करना चाहिए कि खेला स्वरूप देने से काम एक प्रभावी काम क्या का है मजे तलवारबाई खेला की सुरुआत हि चौदाव्या कालखंडापासन है मटल तो कहीं बावग ठरना नहीं ज्यादे इटली का ही शास्त्रज्ञ तज्ञा जर्मनी तज्ञा ज्यादा खेला स्वरूप देता का ही निम तैयार के लिए कौशल्य विकसित के लिए जुनिया का आज से जेवड़ा आधुनिक सुविधा है तेवड़ा नौत्या परंतु प्राचीन काला ज्या उपलब्ध सुविधा होत्यानुसार खेला की रचना ही वाढ़ गई प्रमाण यह विकास होत हो आज ऑलिम्पिक मध्य एक प्रभावशाली खेल मन तलवारबाई खेल नवरूपा आए तलवारबाजी खेला तीन प्रकार पड़ता पेला है फॉइल ईपी और सेबर हे तीन ही प्रकार गुण घे पद्धतिनुसार विभाग ले जसे कि फॉइल मधे शरीरा शरीरा फ्त धड़ा जो भाग है दोनों हाथ वगलून मने का वरता चेहरा का भाग वगलून और कमरे खाल भाग वगलून जेवड़ा भाग उड़तो केवड़ा अपने छाती का पोटा पाठी का जो भाग है एवड्यावरती गुण घाय तलवार ही टोचाई की टोचन गुण घायो क्या हा फॉइल हा क्रीडा प्रकार लक्षा दी यार ईपी जो क्रीडा प्रकार है यह ईपी प्रकारा संपूर्ण शरीरा अपने कुछ ही गुण घता है तो संपूर्ण शरीरा अपन डोक मास्क आत मस्क नर खाली पैया मे शूज आतो तापर्यंत अपन कुठे ही सॉड ही टोचू शको तलवार ही टोचन गुण घू शको तीसरा प्रकार है सेबर सेबर हा खरा युद्धकले प्रकार मानला जो 
कारण की सेबर या प्रकारा मधे जैसे पारंपरिक युद्धवीर जैसे वार कराई चे एक में का मर्दी तैसा वार के लिए देखिए लेचे मरे गुण मिलतो आणि तलवार ही तोसलाने देखिए गुण मिलतो या मधे टारगेट एरिया तो आहे तो कमरे चा वर्ती आहे तैसे मरे हाथ सुद्धा है तात मार सुद्धा है तो आसा हा सेबर प्रकार आए अशे तीन प्रकार आए तीनी प्रकार जा तलवारी या विवेगड़ आए पोषा घाले जी पद्धत विवेगड़ आए काई मरे जैकेट आए इलेक्ट्रिक जैकेट आए साधे कीट आए ये सर्व विस्तृत माहिती आपले अलग ये जा पुड़े ये तीन लेक्चर होना रहे फॉइल वर्ती विशेष लेक्चर होना रहे इप्पी वर होना रहे अने सेबर वर होना रहे ये तीनी लेक्चर्स में दे आपले अलग ये जी विस्तृत माहिती मिलना रहे ये तीन प्रकार कैसे खेलता देखे या मधे तलवार बाजी खेल जिस पर्दा ही व्यक्तिक अपना अंतर पूर्ण करता है अनेक मंजे सर्वान्न समान संधि में उत्ती खेला जाती है त्याग प्रमाण है तलवार बाजी खेला में देखिए व्यक्तिक रूप से प्रकार एक आए अनेक सांगी प्रकार आए सांगी प्रकार में देखिए चार खेलों अस्तर पर जो चार खेलों पर की पहले तीन खेलों खेलता है और चौथा खेलों हाँ राखी वस्तु तीन मिनट वेळ जर कमी असला तरी एकदम पराकोटीची एकाग्रता क्षमता आणि लवचिकता ही आपल्याला खूप मोठी लागते या तीनी गोष्टींचा कस लागणारा खेळ म्हणजे तलवारबाजी खेळ होय आणि सांगिक प्रकारामध्ये तीनही खेळाडू आपल्या विरोधी संघाच्या तीनही खेळाडूंसोबत आलटून पालटून खेळत असतात आणि सर्वांसोबत सर्वांना समान खेळण्याची संधी मिळते समोरच्या संघातील तीनही खेळाडूंसोबत आपल्याला खेळायची संधी मिळते यानुसार हा सांगिक प्रकार खेळला जातो याची विस्तृत माहिती आपल्याला येणाऱ्या लेक्चर्स मध्ये आपल्याला मिळणार आहे आणि तलवारबाजी हा पारंपरिक काळामध्ये इलेक्ट्रॉनिक साहित्यानुसार खेळला जात होता परंतु अलीकडच्या काळामध्ये याच्यामध्ये अनेक संशोधन झालेली आहे आणि आज ऑलिम्पिक मधला सर्वाधिक तंत्रज्ञान वापरल्या जाणारा खेळ म्हणून तलवारबाजी खेळाचं नाव पुढे येतं कारण की या खेळामध्ये संपूर्ण खेळ हा इलेक्ट्रॉनिक साहित्यावर खेळला जातो याची गुन्हा करण्याची पद्धत ही इलेक्ट्रॉनिकवर आहे आणि अतिशय पारदर्शक खेळ म्हणून तलवारबाजी खेळाकडे पाहिलं जातं अशा प्रमाणे तलवारबाजी हा तीन प्रकारांमध्ये खेळला जातो सांगिक आणि व्यक्ती प्रकारात खेळला जातो या तलवारबाजी खेळाची नियमावली बांधण्याची सुरुवात ही चौदाव्या पंधराव्या शतकात झालेली आहे मी आपल्याला हे नमूद केलेलं आहे परंतु युद्धकला सोबतच याला खेळामध्ये नियमांची बांधणी ही दोन्ही गोष्टी या एकत्रितपणे युरोपीय देशांमध्ये सुरू होत्या आणि याच्यामध्ये कोणी एकाचा यश नसून तर इटली असेल फ्रान्स असेल जर्मनी असेल या सगळ्याच देशांनी आपापल्या पद्धतीने आपापल्या परीने याची नियमावली तयार करण्याचा प्रयत्न केला नियमामध्ये बांधण्याचा प्रयत्न केला आणि हे काम करत असताना चौदाव्या पंधराव्या शतकापासून ते अठराव्या शतकापर्यंत म्हणजे पहिलं ऑलिम्पिक हे अठराशे शहाण्णव साली झालं आणि या ऑलिम्पिकच्या पूर्वी अवघ्या काही वर्षापूर्वीच म्हणजे अठराशे नव्वद पर्यंत तलवारबाजी हा खेळ कुणाला जास्त परिचित नव्हता परंतु अठराशे नव्वद पर्यंत याला तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यामध्ये युरोपीय देशांना यश आलं आणि एक तलवारबाजी हा खेळ आहे युद्धकला म्हणून जरी पडद्यावर गेली असली तर एक क्रीडा प्रकार म्हणून हा नावारोप आलेला आहे क्रीडा प्रकार म्हणून आता पुढे आलेला आहे आणि याची एक प्रसिद्धी ही फार मोठ्या प्रमाणामध्ये होती आणि त्याच्यामुळेच अठराशे शहाण्णवच्या पहिल्या ऑलिम्पिकमध्ये तलवारबाजी खेळाचा समावेश झालेला आपल्याला दिसून येतो आपल्याला याच्यातून एक गोष्ट अजून एक कळून येईल की अठराशे नव्वदमध्ये युरोपीय देशांना यश आलं की तलवारबाजी हा खेळ आहे म्हणून स्वीकारायला आणि हे आजही आपण विसाव्या शतकामध्ये पदार्पण केल्यानंतर देखील आपण याच्याशी झुंज देतोय अजून की भारतामध्ये तलवारबाजी हा खेळ आहे ही संकल्पना आजही आपल्याला सर्वसामान्यापर्यंत रुजवायला कुठेतरी आपण कमी पडल्याचं या ठिकाणी दिसून येत परंतु या काही गेल्या काही पाच दहा वर्षामध्ये भारतीय तलवारबाजी महासंघ असेल महाराष्ट्र तलवारबाजी संघटना असेल यांच्या संलग्नित विविध क्रीडा संघटना असतील शासनाचा पुढाकार असेल किंवा तुमच्या आमच्यासारख्या क्रीडा शिक्षकांमधला एक अवेअरनेस असेल म्हणून तलवारबाजी खेळ या गेल्या पाच सात वर्षामध्ये बऱ्यापैकी ग्रामीण भागामध्ये व शहरी भागामध्ये रुजलेला सर्वसामान्यामध्ये परिचित झालेला खेळ म्हणून आता आपल्याला पाहावयास मिळत आहे या ठिकाणी आपण बघितलं की या खेळाचा प्रसार प्रचार होत होता परंतु आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची संघटना ही सगळ्यात मोठी भूमिका बजावत असते कारण की कुठल्याही खेळाला एक संघटना म्हणून एक काम करत असते तिच्या आधिपत्याखाली या खेळाचा प्रसार आणि प्रचार वेगाने आणि अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने होत असतो ही संघटना कशी अस्तित्वात आली हे सुद्धा बघणं आपल्याला औत्सुक्याचं ठरेल मी जसं नमूद केलं अठराशे शहाण्णवच्या पहिल्या ऑलिम्पिकमध्ये 
फॉइल आणि सेबर या दोन क्रीडा प्रकारांचा ऑलिम्पिकमध्ये समावेश झाला त्याचं दुसरं कारण असे म्हणता येऊ शकेल की ऑलिम्पिकचे जनक जे आहेत बॅरन पियर डी कुबर्टीन हे स्वतः तलवारबाजी खेळाचे उत्कृष्ट खेळाडू होते त्यांना तलवारबाजी खेळामध्ये रुची होती त्यांना तलवारबाजी खेळातला इपी हा क्रीडा प्रकार खूप आवडायचा आणि याच्यामुळेच कदाचित तलवारबाजी खेळाचा ऑलिम्पिकमध्ये समावेश झालेला असू शकतो आणि अठराशे शहाण्णवच्या पहिल्या ऑलिम्पिकमध्ये याचा समावेश झाला नंतर शहाण्णव नंतर एकोणावीसशे मध्ये जे ऑलिम्पिक पॅरिस झालं त्याच्यामध्ये देखील तलवारबाजी खेळाचा समावेश होता असं प्रत्येक ऑलिम्पिकमध्ये तलवारबाजी खेळाचा सातत्याने समावेश राहिला परंतु एकोणावीसशे आठ साली जे ऑलिम्पिक झालं त्या ऑलिम्पिकमध्ये कुठेतरी वाद निर्माण झाला कशामुळे तर तो फक्त याच्या कौशल्यामुळे याच्या नियमावलीवरून याच्या पंचगिरीवरून आणि त्यामुळे लोकांना वाटायला लागलं की याची कुठेतरी शिखर संघटना स्थापन झाली पाहिजे आणि त्यावेळेस रेनी लेक्रोक्सिक यांच्या पुढाकाराने एकोणतीस नोव्हेंबर एकोणीसशे तेरा रोजी या आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेची स्थापना झाली या आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेला फे फेन्सिंग इंटरनॅशनल डी एस क्राईम या नावाने ओळखलं जातं त्याचा शॉर्ट फॉर्म एफ आय ई असा असतो आणि या नावाने ही संघटना ओळखली जाते आणि या संघटनेची स्थापना त्या ठिकाणी झाली या संघटनेची स्थापना झाल्या झाल्या संघटनेने काय काम केलं असेल त्या संघटनेने महत्वाचं काम केलं ते या क्रीडा प्रकारांची नियमावली या क्रीडा प्रकारांची विस्तृत माहिती यातले क्रीडा कौशल्य यांची व्यवस्थित मांडणी करणं याच्यासाठी या संघटनेने पुढाकार घेतला आणि सर्वप्रथम इपी या क्रीडा प्रकाराचे नियमावली ही याची जो ड्राफ्ट जो तयार झाला तो फ्रान्स देशातील काही तज्ज्ञांनी एकत्र येऊन केला त्यानंतर फॉईल क्रीडा प्रकाराची नियमावली या ठिकाणी तयार झाली ते देखील फ्रान्समधीलच काही तज्ज्ञांनी पुढे येऊन या गोष्टी फॉईलची नियमावली तयार केली त्याबरोबरच यानंतर सेबर हा जो क्रीडा प्रकार आहे या सेबर क्रीडा प्रकारासाठी हंगेरीमधील काही तज्ज्ञ पुढे आले आणि त्या हंगेरीमधील तज्ज्ञांनी या सेबर क्रीडा प्रकाराची नियमावली तयार केली अशा पद्धतीने तलवारबाजी हा खेळ संपूर्ण नियमावली बांधला गेला आणि तिथून पुढे एक या आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या आधिपत्याखाली या शिखर संघटनेच्या आधिपत्याखाली सर्व देशामध्ये तलवारबाजी खेळ हा नावारूपाला यायला सुरुवात झाली आणि याचा प्रसार आणि प्रचाराचं काम अखंडपणे आजही सुरू आहे आज एफ आय ला जवळपास एकशे पन्नास देश संलग्न आहेत जगातील एकशे पन्नास देशांमध्ये तलवारबाजी हा खेळ प्राधान्याने खेळला जातो आणि याचा प्रसार आणि प्रसार प्रचाराचं काम अविरतपणे आजही सुरू आहे आपण या ठिकाणी बघितलं तलवारबाई खेळ कसा खेळला जातो याची थोडक्यात ऐतिहासिक पार्श्वभूमी बघितली आंतरराष्ट्रीय संघटनेची स्थापना बघितली आता आपण बघणार होतो ऑलिम्पिक गेम्स आता मी या ठिकाणी आपल्याला नमूद केलंय की ऑलिम्पिक मध्ये अठराशे शहाण्णवच्या पहिल्या आधुनिक ऑलिम्पिक पासून तलवारबाजी खेळाचा समावेश झालेला आहे परंतु या ठिकाणी थोडक्यात ऑलिम्पिक चळवळीवरती देखील आपण या ठिकाणी प्रकाश टाकणार आहोत की ऑलिम्पिक चळवळ कशी निर्माण झाली आणि पुढे पुढे या तलवारबाई खेळाने ऑलिम्पिक मध्ये कसा आपला वाढ आणि विकास सातत्याने एक उंचावणारा आलेख निर्माण केलेला आपल्याला बघायचा आहे ऑलिम्पिकचे प्रमुख दोन कालखंड पडतात एक आहे प्राचीन ऑलिम्पिक आणि एक आहे आधुनिक ऑलिम्पिक प्राचीन ऑलिम्पिक इसवी सन पूर्व सातशे शहात्तर मध्ये ऑलिम्पिया अथेन्स ग्रीस या ठिकाणी संपन्न झालं आणि ते साधारणतः जवळपास बाराशे वर्ष अविरतपणे आजच्याप्रमाणे दर चार वर्षाच्या कालखंडानुसार प्राचीन ऑलिम्पिक सुरू होतं आणि ते नंतर रोमन लोकांनी ग्रीकचा पाडाव केला रोमनांनी आक्रमणे केले आणि त्याच्यामध्ये कुठेतरी रोमन लोकांनी या पूर्ण चळवळीला निस्तनाभूत करण्याचं काम केलं नंतर ऑलिम्पियामध्ये आलेले सातत्याने आलेले भूकंप तिथे आलेला पूर यामुळे संपूर्ण प्राचीन ऑलिम्पिक हे जगाच्या या काळाच्या पडद्याआड निघून गेलं आणि गेले अनेक हजारो वर्ष हे ऑलिम्पिक संपुष्टात आलं परंतु अठराशे अठराव्या शतकामध्ये आणि नंतरच्या कालखंडामध्ये बरेचसे उपक्रम हाती घेण्यात आले की ऑलिम्पिकला पुनर्जित करण्यात यावं परंतु मी अलीकडच्या काळातील काही उपक्रम सांगेल की ज्याच्यामध्ये पी आर डी कुबर्टीन ज्यांना आपण ऑलिम्पिकचे जनक संबोधतो यांचा यामध्ये सिंहाचा वाटा लागलेला आहे कारण की बॅरन पी आर डी कुबर्टीन यांनी त्या काळामध्ये अमेरिकेचा असेल इंग्लंडचा असेल अशा विविध देशांचे दौरे केले त्या देशांमध्ये क्रीडा संस्कृती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि विविध क्रीडा स्पर्धा त्या ठिकाणी ज्या होत होत्या त्याचा जवळून अभ्यास केला आणि कुठेतरी त्यांना वाटलं की हे ऑलिम्पिक जी चळवळ आहे जी संपुष्टात आलेली आहे तिला कुठेतरी आपण पुनर्जीवित केलं पाहिजे आणि त्यासाठी त्यांनी अठराशे ब्याण्णव मध्ये विविध स्पर्धांचं आयोजन केलं या स्पर्धेमध्ये इंग्लंड अमेरिका या देशांचे संघ सहभागी झाले आणि त्यांना कुठेतरी ऊर्जा निर्माण झाली ती निश्चित आपण आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती अशी ऑलिम्पिक चळवळ जागृत करू शकतो 
मैं अठराशे चौरण साली अठराशे चौरण साली ऑलिम्पिक चलव जागृत करना आंतरराष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण परिषद की आयोजन के आंतरराष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण परिषदे मध्य विविध देश एकोण क्रीडा प्रेमी क्रीडा तज्ञ सहभागी परिषदे मध्य विचार मानला कि ऑलिम्पिक चलव ही अपन पुनर्जीवित पाजे पुनः एक आधुनिक ऑलिम्पिक सुरुआत के लिए पाजे परिषदे मध्य सर्वानुमते मान्यता मिला तेवीस जून अठराशे चौरण साली आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिति की स्थापना या आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिति समिति मधे पहले अध्यक्ष विकेलस जे कि ग्रीस के होते एक उद्योगपति होते एक मात्र अध्यक्ष पदी निवड़ी और सरचिटनीस मन बैरम पियडी कुबर्टीन स्वतः सरचिटनीस मन ठिका काम के अपने बढ़नेस ऑलिम्पिक चे ध्येय वक्य जे अपने सग जगह परिचित है असे सीटीएस एलटीएस फोर्टीएस फास्टर हाइयर स्ट्रांगर हे ब्रीद वक्य निश्चित कर ऑलिम्पिक ब्रीद वक्याला मान्यता देखा पद्धति ने ऑलिम्पिक चलव थोड़क आड़वा घलिम्पिक चलव कशी निर्माण अठराशे चौरण मध्य ठरवर पीएडी कुबर्टी वाटत होते कि ऑलिम्पिक पैरिस परंतु अनेक देश संगित कि प्राचीन ऑलिम्पिक ऑलिम्पिया है अपन पुनर्जीवन कर पुनर्जीवित होता हि पड़ी स्पर्धा देखी अथेन्सला वावी या ग्रीस देश तज्ञ ने पुढ़ाकार इतर देश दुजोरा दिला अठराशे शहव साली पैयांदा ऑलिम्पिक कुट वावे अथेन्स वाव ये एक मत ग्रीस ये उद्योगपति जॉर्ज एवरॉप ये खूब मोटी देणगी दी तिथले जे स्टेडियम्स होते पुनर्जीवित के स्पर्धा आयोजना एक मोटा वाटा उचल स्पर्धा यशस्वी आया पैल ऑलिम्पिक बढ़ना अपने रोमांचकारी वाटे कारण की पैल ऑलिम्पिक मध्य नौ क्रीडा प्रकार होते नौ क्रीडा प्रकार को जिम्नैस्टिक वेटलिफ्टिंग टेनिस शूटिंग साइक्लिंग एथलेटिक्स स्विमिंग रेसलिंग एक क्रीडा प्रकार होता तो होता तलवारबाजी मे तलवारबाजी हा ऑलिम्पिक चलवी का साक्षीदार मानतो का मानतो कारण की अठराशे शहव या पैला ऑलिम्पिक मध्य तलवारबाजी हा खेल खेला गेला है तो वेस तलवारबाजी से फिर फॉइल सेबर ये क्रीडा प्रकार होते अपने नमूद के लिए अशा प्रकार हा ऑलिम्पिक कुंभ मेला अठराशे शहव लुरू तो अविरतपने आज ही सुरू है तेज अनेक बदल सतत्या हो गए अनेक क्रीडा प्रकार अनेक खेल जोड़ गए अनेक खेल धावल गेले नवनवीन खेल ये आत नी प्रमाण प्रत्येक ऑलिम्पिक मध्य बन बगत आहो आज जवरपास अठारह से तीस क्रीडा प्रकार ये ऑलिम्पिक मध्य हो सुरुआत काल में फिर नौ क्रीडा प्रकार होते नौ पैकी फ पांच क्रीडा प्रकार ये कि जे प्रत्येक ऑलिम्पिक मध्य खेल जता प्रकार फेन्सिंग जिम्नैस्टिक्स साइक्लिंग स्विमिंग साइक्लिंग फेन्सिंग ये अच्छ क्रीडा प्रकार है कि जे सतत्या प्रत्येक ऑलिम्पिक मध्य खेल जता है आता अपन बगित कि ऑलिम्पिक चलव का है आता अपन बढ़ना आहोत कि ऑलिम्पिक चलवी मध्य फेन्सिंग विस्तार विकास कशा पद्धति हो अपने बढ़ने फार उत्सुकते ठरे कारण की ऑलिम्पिक मध्य सतत्या जो खेल इतक वर्ष एकशे वीस वर्ष आधी काल खंडा मे सतत्या खेल जो है अर्थ तलवारबाजी का किसी अन्य साधारण महत्व ऑलिम्पिक मध्य है यूरोपीय देश मध्य है फेन्सिंग अपन बगित अठारह शहव इन्क्लूड फॉइल सेबर ये दोनों क्रीडा प्रकार होते नर ईपी आई क्रीडा प्रकार का समावेश लगे बैरम पीएडी कुबर्टी स्वतः ईपी से खेला कदाचित एक साली जो पैरिस ऑलिम्पिक ऑलिम्पिक मध्य लगे ईपी आई क्रीडा प्रकार का समावेश कर एक चार ऑलिम्पिक गेम्स मध्य पैयांदा सांघिक क्रीडा प्रकार फॉइल पुरुषांति सांघिक खेल सुरू कर चार ऑलिम्पिक मध्य नर एक आठ या ऑलिम्पिक्स मध्य इप्पी सेबर हा दो सांघिक क्रीडा प्रकार समावेश कर सेबर इंडिव्यूजल सेबर इंडिव्यूजल हा ऑलिम्पिक मधला असा क्रीडा प्रकार है तलवारबाई का कि जो अठराशे शहव तो आता दोन हजार वीस ऑलिम्पिक सर्व ऑलिम्पिक्स मध्य सतत्या खेल गए 
फॉईल वैयक्तिक देखील हा क्रीडा प्रकार असाच आहे परंतु एकोणीसशे साठ मध्ये मी यापूर्वी नमूद केलं आपल्याला की एकोणीसशे एकोणीसशे आठ मध्ये ज्या ठिकाणी ऑलिम्पिकमध्ये फॉईलचे क्रीडा प्रकार वाद झाला आणि एफ आयची निर्मिती आली तर त्यावेळेस एकोणीसशे आठच्या ऑलिम्पिकमध्ये फॉईलला वगळण्यात आलं म्हणून एकोणीसशे आठ वगळता प्रत्येक ऑलिम्पिकमध्ये हा फॉईल क्रीडा प्रकार देखील हा खेळला गेलेला आहे हे आपल्याला बघायला मिळतं यानंतर महिलांचा समावेश हा अठराशे शहाण्णवच्या ऑलिम्पिकमध्ये तर फक्त पुरुषच खेळत होते महिलांचा समावेश त्यावेळेस नव्हता एकोणीसशेच्या ऑलिम्पिकपासून महिलांना ऑलिम्पिकमध्ये समावेश करण्यात आला परंतु तलवारबाजी या खेळामध्ये महिलांचा समावेश हा एकोणीसशे चोवीस साली झालेला आपल्याला बघायला मिळतो सगळ्यात पहिल्यांदा फॉईल या क्रीडा प्रकारापासून महिलांसाठी ऑलिम्पिकमध्ये तलवारबाजी खेळाच्या महिलांना ती दारं खुली करण्यात आली त्यानंतर एकोणीसशे शहाण्णव साली इप्पी क्रीडा प्रकार हा महिलांसाठी सुरू करण्यात आला आपल्याला बघता येईल या ठिकाणी की खूप मोठा कालखंड या ठिकाणी गेला महिलांच्या तलवारबाई खेळाच्या विकासामध्ये बराच कालखंड केला कारण की अठराशे शहाण्णव ला पहिलं ऑलिम्पिक झालं आणि एकोणीसशे चोवीस ला साधारणतः अठ्ठावीस वर्षानंतर पहिल्यांदा तलवारबाई खेळ महिलांसाठी खुला करण्यात आला नंतर शहाण्णव ला इप्पी क्रीडा प्रकार आला आणि दोन हजार चार साली म्हणजे विसाव्या शतकामध्ये या महिलांसाठी सेबर हा क्रीडा प्रकार महिलांसाठी सुरू करण्यात आला थोडासा विलंब या ठिकाणी आपल्याला झालेला दिसतो की महिलांच्या क्रीडा प्रकाराला महिलांना तलवारबाई खेळामध्ये ऑलिम्पिकमध्ये स्थान थोडं उशिरा मिळालेले हे आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळेल त्यानंतर या क्रीडा प्रकारांचा समावेश झाल्यानंतर याच्यामध्ये सातत्याने बदल होते ही पारदर्शकता कशी वाढवता येईल पारदर्शक कसा करता येईल कारण की मॅन्युअली पाच पंच चार पंच उभे राहून जज करणार आणि मग गुण देणार ही गुणदान पद्धत त्यावेळेस होती आणि ही अतिशय आक्षेपार्ही होती अनेक ऑब्जेक्शन त्यावेळेस यायची आणि याच्यातून कुठेतरी सुटकारा व्हावा आणि कुठेतरी पारदर्शकता निर्माण व्हावी यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग मशीन ही इंट्रोड्यूस करण्यात आली ज्याला आपण आजच्या काळामध्ये इलेक्ट्रिक ऍपरेटस म्हणतो ते इलेक्ट्रिकल मॉनिटरिंग मशीन सगळ्यात पहिल्यांदा एकोणीसशे चौतीसच्या युरोपियन फेन्सिंग चॅम्पियनशिपमध्ये तिथं वापर करण्यात आला आणि सगळ्यात पहिल्यांदा इपी या क्रीडा प्रकारामध्ये इलेक्ट्रिक मशीनचा वापर करण्यात आला म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक ऍपरेटसचा वापर करण्यात आला आणि ऑलिम्पिक्समध्ये एकोणीसशे छत्तीसला बर्लिन या ठिकाणी जे ऑलिम्पिक झालं जर्मनीला त्या ऑलिम्पिकमध्ये या इलेक्ट्रिक ऍपरेटसचा वापर सगळ्यात पहिल्यांदा इपी या क्रीडा प्रकारासाठी करण्यात आला त्यानंतर वीस वर्षानंतर या फॉईलसाठी हे इलेक्ट्रॉनिक ऍपरेटस तयार करण्यात आलं एकोणीसशे पंचावन्नच्या ज्या वर्ल्ड चॅम्पियनशिप झाली रोम या ठिकाणी त्या ठिकाणी या इलेक्ट्रॉनिक ऍपरेटसचा वापर करण्यात आला आणि हे एकोणीसशे छप्पनला लगेच जे ऑलिम्पिक झालं त्या ऑलिम्पिकमध्ये देखील फॉईलसाठी या इलेक्ट्रॉनिक मशीनचा वापर करण्यात आला आणि सेबरसाठी आपल्याला फार विलंब लागला की सेबर हा अतिशय स्पीडमध्ये गे असणारा गेम आहे खूप कन्व्हेन्शन आहे खूप कॉम्प्लेक्स गेम आहे त्याच्यासाठी एकोणीसशे पंच्याऐंशी साल उजाडलं की एकोणीसशे पंच्याऐंशीमध्ये फ्रान्स येथे आलेल्या वर्ल्ड कपमध्ये पहिल्यांदा या इलेक्ट्रॉनिक ऍपरेटसचा वापर करण्यात आला एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशीच्या ऑलिम्पिकमध्ये आपण बघितलं की संपूर्ण स्पर्धा या इलेक्ट्रॉनिक साहित्यावर होऊ लागल्या कारण की मॅन्युअली खेळणं आणि मॅन्युअली जज करणं हे शक्यच नाही आहे आणि भारतामध्ये देखील अधिक अलीकडच्या काळामध्ये आत्ता आत्ता जवळपास दहा बारा वर्षापूर्वीपर्यंत या सर्व स्पर्धा या मॅन्युअल स्वरूपात होत होत्या कारण की क्रीडा साहित्याचा खूप तुटवडा होता आणि त्याच्यामुळे क्रीडा साहित्य मिळणं अतिशय महागडं होतं आणि इलेक्ट्रॉनिक सुविधा उपलब्ध होणं अशक्यप्राय गोष्ट आहे त्याच्यामुळं आतापर्यंत या स्पर्धा इलेक्ट्रॉनिक साहित्याशिवाय आपल्या भारतामध्ये देखील आपण खेळत होतो परंतु अलीकडचे काळ चांगले दिवस असल्यामुळे आणि सर्व सुविधा उपलब्ध होत असल्यामुळे आता आपल्या भारतामध्ये देखील सर्व स्पर्धा या इलेक्ट्रॉनिक साहित्याने शिवतात आपण बघितलं की तलवारबाजी खेळ काय आहे तलवारबाजी खेळाची उत्पत्ती कशी आली खेळ म्हणून या स्वरूपात आहे कारण या खेळाचा कसा वाढ आणि विस्तार झाला एक युद्धकला आणि युद्धकला असतानाच तिला खेळामध्ये डायव्हर्ट करणं आणि त्याची नियमावली तयार करणं म्हणजे किती दूरदृष्टी या चौदाव्या पंधराव्या शतकातल्या त्या क्रीडा तज्ज्ञांची युरोपीय देशातील तज्ज्ञांची होती हे आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळालं त्याचप्रमाणे ऑलिम्पिक चळवळीचा देखील आपण धावता आढावा घेतला की ऑलिम्पिक ऑलिम्पिक प्रत्येकाला वाटतं की ऑलिम्पिकचा सहभागी व्हावं तुमच्या आमच्यासारख्या क्रीडा शिक्षकालाही वाटतं की आपण ऑलिम्पिक चळवळीमध्ये किंवा या ऑलिम्पिक स्पर्धेमध्ये कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातनं कोणत्या ना कोणत्या रूपानं शिक्षक असेल प्रशिक्षक असेल संघ व्यवस्थापक असेल आयोजन समितीमध्ये काही रोल असेल अशा माध्यमातून तिथं सहभागी व्हावं खेळाडूर वाटतं मी तिथं खेळावं म्हणजे एवढं श्रेष्ठ ऑलिम्पिक काय आहे तर ते आपल्याला या ठिकाणी या ठिकाणी आपण थोडासा आढावा घेतला 
कि शंबर सवा शे वर्षा चा प्रदर्गे काल खटना नंतर देखिल ओलंपिक चावल सुरा है फक्त पहला महाय उद्धा मुल ये ओलंपिक स्पर्दा हो शकली नाही त्यानंतर दुसरा महाय उद्धा मुल ओलंपिक स्पर्दा 1940 आणि 1944 या दोन स्पर्दा या दुसरा महाय उद्धा मुल रद्दा ले त्या वितरिक्त सातत्यान तो मुझे इक्की प्रदर्शन का पार्श्व में आज तेरी ओलंपिक सर्वर ये सुधा अपने यहाँ ठेकानी बगी थी तलवार भाई जैसा इस ताना है कितने प्रभावी बना है तो सुधा अपने यहाँ ठेकानी थोड़ी के मरे आड़ा हुआ यहाँ ठेकानी घितले रहा है अन्य तलवार भाई खेला था फक्त समावेश होने तक थमले रहा नहीं है तर तो पावलो पावली ओलिम्पिक सर्वरी ने तो स्वीकार ले लाए करें कि आपने यह देखने बगा एक ओर इसे पंचावन लाइन इलेक्ट्रॉनिक आपने इस शोध लाख तो अन्य एक ओर इसे छप्पन ला लगे तो ओलिम्पिक मरे वापर लेते हैं सेबर मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक आपने था एक ओर इसे पंचेंशिल लेते इस पहला प्रयोग वर्ल्ड � ती संगठन दशे जी संशोधन करते हैं, तथा से काम करते हैं, तथा तथा ओलंपिक सर्वर अन्य अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति तेला तांगला दुजोरा देते हैं, तेला प्रतिसाद देते हैं, अन्य तेला प्राधन्य देते हैं। मंजे तलवार बाजी अन्य ओलंपिक सर्वर एक आभेद्य नाते हैं, अन्य या ये अतुट नाते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय ओलिम्पिक समिति के जे आता सद्य के जे अध्यक्ष है थॉमस बैच ये मूल जर्मनी से है दोन हजार तेरा पास वरती ऑलिम्पिक आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिति अध्यक्ष पदा धुरा है और ये स्वतः तलवारबाजी के खेलाड़ू होते साधे खेलाड़ू नसुन तो ऑलिम्पिक मेडलिस्ट खेलाड़ू होते एक चौरहत्तर साली ऑलिम्पिक मधे फॉइल सांघिक प्रकार मधे सुवर्ण पदक पटकवेल है मंजे इतका मोटा खेलाड़ू आज ओलंपिक की धुरा संभालते हैं अनेतु विशेषता तलवार बड़ी खेलातला व्यक्ति आए ये निश्चित है तुम चाह हम चाह क्या तलवार बड़ी खेल में काम करना रहा खेलाड़ू प्रशिक्षक संगठन का सटी अतिशय आनंद देना रिकूष्ट आए जहाँ प्रमाणे आंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में राजू मेहता ये इंचा वर्ते आदिश्य पदाची जवाबदारी देने ताली लिया है अनि राजू मेहता ये भारतीय ओलंपिक महासंघ चे सचिव आए अनि या पूर्वी दिकल ते सचिव होते मेरे माक्ची एकदम सचिव होते आता ची एकदम सचिव है अनि आता सद्या ते आपले भारतीय तलवारबाजी महासंघ चे आदिश्य पदाची धुरा ते त्यागने या भारत में देखिल मिलता है कारण भारत में दे अतः साउथ एशियन गेम जाले या साउथ एशियन गेम्स में दे पढ़े तलवार बाजी खेलता समावेश न होता परंतु नंतर तलवार बाजी खेला जी प्रगति भारत में दल स्थान अन्य भारत में दे तब भारत ये भारतीय तलवार बाजी खेलने का जो अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में दे आलोक उनसा� नुकतेच नेपाळ येथे आलेल्या स्पर्धेमध्ये भारताच्या खेळाडूंनी देखील गवगजीय संपादन केलं जवळपास अकरा सुवर्ण पदक बारा पैकी अकरा सुवर्ण पदक भारतीय संघातील खेळाडूंनी पटकावली म्हणजे अतिशय चांगला भविष्य आणि चांगला चरता आलेख या तलवारबाजी खेळामध्ये आहे आणि याच्यामध्ये मी आपल्याला जाता जाता महाराष्ट्रातील महाराष्ट्र राज्याचा सचिव या नात्याने महाराष्ट्र तलवारबाजी खेळामध्ये ज्या अलीकडच्या काळामध्ये जी गवगवित यश अनेक गवगवित प्रगति अपन आलिकड़ यहाँ चार पांच वर्षों में दे सात आठ वर्षों में जी केले लिए कि आपले आ निदर्शन आनंद दिए चुतो तलवार वाली संगठन ने आतिशय सांगले योजना या ठेगने राबोले ले हैं जैसे कि एनएस आपले सर्वनाम आई थी एनएस हाय प्रशिक्षक शाटी थाए कोर्स अस्तो � ये तलवार बाजी खेल से प्रशिक्षक या महाराष्ट्र में दिवाबित विभिन्न जिले तेने काम करावो तारा गाला परंतु खेल पोत वाबा या अन्य गुणवंत खेलाड़ू तेने घर वाबे हाईपीओ डोले या समुद्र देश ठोन ये आपली राज्य संगठना ये खेलाड़ू ना 
एनआईएस करना आर्थिक सहकार्य करते मैं वाटत नहीं कि दुसरे कुछ संघटना करी आती पर तो तलवारबाजी राज्य संघटना ये काम करता है याचबरबर इलेक्ट्रॉनिक साहित्य अपने सगैंक महत्ति इलेक्ट्रॉनिक साहित्य अत्यंत महागड़ है दोन अड़ी लाखा वर कि है ये साहित्य कुछ जिहला सहजासहजी घेना शक्य नहीं परंतु आप गे तीन चार वर्षापसन ये इलेक्ट्रॉनिक साहित्य अपन ये प्रत्येक जिहेला अर्धे किमती मधे देते मे जवरपास एक लाख वीस हजार रुपये राज्य संघटना ही जिहला आर्थिक सहकार्य करते इलेक्ट्रॉनिक साहित्य खरे कर एवड मोट क्रीडा साहित्य उप उपलब्ध कर काम आज राज्य संघटने के मध्यम होते प्रचिति मजे आज महाराष्ट्र मधे तलवारबाई के खेलाड़ सग्या सुविधा मिलता जस कि पांच टक्के आरक्षण आल खेला पंच मार्क आती प्रमाण जे खेला आंतरराष्ट्रीय स्तरा जता स्पर्धे सहभागी होता आर्थिक सहकार्य अशा सग योजना का फायदा आज तलवारबाजी खेला तलवारबाजी के खेला महाराष्ट्र राज्य तलवारबाजी संघटने का महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटना भारतीय ऑलिम्पिक महासंघ आल कि महाराष्ट्र राज्य क्रीडा व युवक सेवा संचालय सर्वान की मान्यता अपने खेलाड़ सर्व सुविधा यठिका मिलत है करता राज्य संघटने के विविध योजना मु महाराष्ट्र जिहे इलेक्ट्रॉनिक एपरेटर्स तो है परंतु तो ही महागड़े इलेक्ट्रॉनिक एल्युमिनियम पीस्ट जी एल्युमिम पीस की किमत पांच से सहा लाखा घर ये एल्युमिनियम पीस सुधा राज्य संघटने ने स्वतः सा खरीदी के लिए मजे आज अपन राष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित करते सर्व साहित्य आज राज्य संघटने कहते स्वतः स्वतः है मजे भारत में सर्वाधिक क्रीडा साहित्य जो कुछ संघटने कपलब्ध आल तो मैं वाट महाराष्ट्र कहते सगे जास्त उपलब्ध रहे साई क्रीडा केन्द्रा साई सेंटर मे और तलवारबाई खेला समावेश वावा ये आम्मी ग अनेक वर्षापस पाठपुरा करो परंतु दोन हजार चौदह साली मी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठा क्रीडा संचालक आता श्री वीरेन्द्र भांडारकर सर जी की सह संचालक है साई से सहकार ने वाठपुरा सतत्यपूर्ण पाठपुरा मु दोन हजार चौदह साली आम यश आल तलवारबाजी खेला यह क्रीडा केन्द्रा साई मधे समावेशसन आप तलवारबाजी ने महाराष्ट्र तलवारबाजी ने खूब मोटा वेग आ एक चांगले दर्जेदार खेलाड़ू घड़ने की एक मोटी संधि क्या मिलाली अपने चांगला प्रशिक्षक देखी क्या मिला तुकार मेहत्रा सारखे जे कि एशियन गेम्स स्वतः खेल अभी दर्जेदार प्रशिक्षक आज क्या उपलब्ध है अपने औरंगाबाद से अल महाराष्ट्र के सर्व खेलाड़ू ये राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरा चमकदार कामगिरी करता अपने दिता है ज्याप्रमा शालेय स्पर्धा होता विद्यापीठा राज्यपाल कार्यालय अंतर्गत क्रीडा महोत्सव स्पर्धा होता क्रीडा महोत्सव स्पर्धा मे तलवारबाई खेला समावेश ना समावेश वहां मन आम्मी स्थानिक पता खूब पाठपुरावा के पाठपुराव्याला तत्कालीन कुलगुरु प्राध्यापक डॉक्टर बी ए चोपड़े यानी सकारात्मक पाठिंबा दिला मान्य राज्यपाल विशेष परवांगी ने तलवारबाजी या खेला दोन हजार चौदह साली डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठा ये क्रीडा महोत्सव स्पर्धे मे एक विशेष सहावा खेल मनु समावेश कर स्पर्धे मे सोला विद्यापीठां खेलाड़ूिका सहभागी होते इतकी चांगल सतत्यपूर्ण का काम व पाठपुरा ये साई मदल क्रीडा महोत्सव यश ये आम आए औरंगाबाद से केन्द्र ये महाराष्ट्र नवे तो संपूर्ण भारताच केन्द्र क्या होता है कारण कि यहिकाणी आशियाई स्पर्धे कि आंतरराष्ट्रीय दर आंतरराष्ट्रीय स्पर्धे मधे जो भारत संघ सहभागी हो आतापर्यत महाराष्ट्र मधे कभी ही आंतरराष्ट्रीय संघ राष्ट्रीय संघाच सराव शिबिर अपने इधे सुरू लगे नहीं परंतु औरंगाबाद मधे साई सेंटर आया मु व आम सतत्यपूर्ण पाठपुरा आया मु दोन हजार सत्रह अठरा मधे एशियन चैम्पियनशिप संघ औरंगाबाद या ठिका गेला तो प्रमाण कॉमनवेल्थ स्पर्धा इंग्लैंडला तो कॉमनवेल्थ या सराव शिबिर औरंगाबाद लगल ही संघ और इधन गाला भारत में पैयांदा पंचांस एक कार्यशाला आयोजित कर पंचांस एक प्रशिक्षण शिबिर आयोजित कर शिबिरा रोमानिया फ्रांस चाइना या ठिका प्रशिक्षण बोल हे प्रशिक्षण शिबिर पैयांदा भारत में सुधा कुछ आल तो औरंगाबाद आल कारण की राज्य संघटने का आमच सतत्यपूर्ण पाठपुरा या चांगल गोष्टी क्या मिलत ग पंच परीक्षा देखी पैयांदा ये पंच परीक्षे इजिप्त जॉर्डन या ठिकाण 
प्रशिक्षक आले परीक्षक आले त्यांनी ही या ठिकाणी परीक्षा यशस्वीपणे पार पाडली म्हणजे हे जे काही यश आणि हा चढता आलेख जो आहे हे सर्व हे टीमवरचं काम आहे यामध्ये महाराष्ट्र राज्य संघटनेचे अध्यक्ष श्री अशोकजी दुधारे सर कार्याध्यक्ष प्रकाश काकुळे सर उपाध्यक्ष शेषनारायणजी लोढे दिलीपजी घोडके सर यांच्या सोबतच आमच्या पूर्ण कार्यकारिणी आमचे प्राध्यापक डॉक्टर पांडुरंग रनमाळ सर असतील राजकुमार सुमुई सर असतील डॉक्टर अभिजित मोरे सर असतील यांच्यासह जेवढी आमची पूर्ण कार्यकारिणी आहे डॉक्टर विकास टोणे असतील सुधीर काहते सर असतील हे सर्व आम्ही एकत्रित मेहनत करतो आणि आमची पूर्ण टीम आहे या टीम वर्क असल्यामुळेच आज आम्हाला हे तलवारबाजी खेळाच्या वाढ आणि विकासाचं आणि विस्ताराचं आम्हाला या ठिकाणी आनंद होत आहे हा खेळ विस्तारच चाललेला या ठिकाणी दिसून येतो आपल्याला आज या कार्यशाळेमध्ये आपण सर्वजण सहभागी झालात आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये सहभाग नोंदवला त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचे खूप खूप आभार मानतो तलवारबाजी या खेळाचे आपण आता घटक झालेले आहात आणि या तलवारबाईच्या वाढ आणि विकासामध्ये आणि विस्तारामध्ये आपणही मोलाचा वाटा या ठिकाणी उचलावा अशी मी आपल्या सगळ्यांकडून अपेक्षा व्यक्त करतो आणि तलवारबाजी हे आपल्या मातीतला खेळ आहे आपल्या रक्तातला खेळ आहे आणि आपलं ध्येय ऑलिम्पिक आहे तर आपल्या इथला खेळाडू ऑलिम्पिकमध्ये कसा पोहोचेल यासाठी आपण सर्वांनी एकत्रित श्रम घेणं हे खूप आवश्यक आहे आणि आपण सगळे सहभागी झाल्याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो आणि या प्रभावामध्ये आपण अशीच वाटचाल करत राहावी आमच्यासोबत राहावं अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि थांबतो जय हिंद जय महाराष्ट्र